வெல்கம் டு ஸ்டார் கிச்சன் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வித்தியாசமான அசத்தலான தஞ்சாவூர் ஸ்பெஷல் முருங்காய் உருளைக்கிழங்கு மசாலா எப்படி செய்யலான்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம செய்ய போகிற முருங்காய் உருளைக்கிழங்கு மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு பெரிய வெங்காயம் முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு தக்காளி பூண்டு சோம்பு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாய் வச்சுட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆகினதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு உளுந்து வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வரும்போது இதில் நம்ம கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ நான் இதில் மூணு தக்காளி சேர்க்க போகிறேன் மூணு தக்காளியை வந்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து கிரைண்ட் பண்ணி பேஸ்ட்டாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ கடுகு உளுந்து நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதில் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிட்டோம் இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு வந்து தட்டி சேர்த்துருக்கேன் நறுக்கி வேணாவும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதனால் தட்டி சேர்க்கும் போது அதோடய ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் பூண்டை வந்து தட்டி சேர்த்துருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கியதையும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர்ற அளவுக்கு இதை நம்ம வணக்கி விட்டுக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த முருங்காய் உருளைக்கிழங்கு மசாலா வந்து நம்ம சாம்பார் சாதம் வெரைட்டி ரைஸ் சப்பாத்தி இது கூடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் நான் இன்றைக்கி வந்து மசாலா மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் இதே வந்து நீங்கள் கிரேவி மாதிரியும் நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ வந்து வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வணங்கிடுச்சு வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய மூணு தக்காளி விழுதையும் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் ஏன் தக்காளியை வந்து கிரைண்ட் பண்ணி பேஸ்ட்டாக சேர்க்குறோம்னா அப்போ தான் வந்து அந்த தக்காளியில் இருக்கக்கூடிய ஜூஸ்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்ல மசாலா வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் மூணு தக்காளியை வந்து இன்றைக்கி கிரைண்ட் பண்ணி பேஸ்ட்டாக சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த தக்காளி விழுதையும் நல்லா நம்ம வணக்கி விட்டுக்கலாம் தக்காளியை வந்து நம்ம நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு தக்காளியோட நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம் இப்போ இந்த டிஸ்க்கு தேவையான உப்பையும் நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம உப்பையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் தேவையான உப்பையும் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு லிட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் மிதமான சூட்டில் வைங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து இதுலேருந்து லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் நல்ல மசாலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய முருங்காவும் உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து மூணு முருங்காய் மூணு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து தோல் நீக்கி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டியது தான் நல்லா முருங்காலையும் உருளைக்கிழங்கையும் அந்த மசாலா ஃபுல்லும் நல்லா படுற அளவுக்கு வந்து நல்லா வந்து கைவிடாமல் கிளறி விடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு லிட் போட்டு மூடி விடுங்க ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் மட்டும் லைட்டாக வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி சேர்த்து வேக விட போகிறோம் இப்போ நல்லா வந்து இந்த மசாலாவெல்லாம் இதில் நல்லா இறங்கிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் மசாலா மாதிரி சேர்த்துறனால அளவான தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதே வந்து நீங்கள் லைட்டாக கிரேவியாக வேணும்னா சிறிதளவு தண்ணி வந்து சேர்த்தே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஒரு லிட் போட்டு மூடி வைக்க போகிறோம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வந்து உருளைக்கிழங்கும் முருங்காவும் நல்லா வேகட்டும் முருங்காவும் உருளைக்கிழங்கும் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஹாஃப் பாயில் வந்து வெந்துருச்சு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து வேக வேண்டியது இருக்குது இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு இருந்ததை விட இப்போ நல்லா வந்து முருங்கோட கலர்லாம் நல்லா மாறி இருக்குது உருளைக்கிழங்கும் வெந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு தூள் பண்ணி நம்ம சேர்த்துருக்கோம் சோம்பு தூள் வந்து நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் வந்து சோம்பை வந்து சேர்த்து நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணி சேருங்க ரொம்ப வந்து மையாக அரைச்சிட வேணாம் கொஞ்சம் உதிர
அரைச்சி இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துருங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம சோம்பு தூள் சேர்க்கறதுனால இதில் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த முருங்காய் உருளைக்கிழங்கு மசாலா வந்து முருங்காய் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் இல்லாமல் கத்திரிக்காயிலையும் இதே மெத்தடில் செய்யலாம் நீங்கள் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு போட்டு செய்யலாம் இல்லைனா வெண்டிக்காவும் உருளைக்கிழங்கும் போட்டு கூட நீங்கள் செய்யலாம் இல்லை நார்மலாக வெண்டிக்காய் கத்திரிக்காய் தனியாக கூட நீங்கள் செய்யலாம் ஆனால் வெண்டிக்காய் நீங்கள் செய்கிறதா இருந்தால் ஃபஸ்ட்டே வந்து வணக்கிட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி மசாலாவில் இப்போ நம்மளுடைய அருமையான டேஸ்டான அசத்தலான முருங்காய் உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க தஞ்சாவூர் ஸ்பெஷல் முருங்காய் உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப்